হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন ক্লাস টেনের প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভে যেটা পঁচিশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো পুরানো সমস্ত ভিডিও তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশান অল করে রেখো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগের একেরটা এখানে রয়েছে একটি অংশীদারি কারবারে তিন বন্ধু লভ্যাংশের অনুপাত হাফ ইস টু দুয়ের তিন ইস টু তিনের চার তাহলে তাদের মূলধনের অনুপাত কত হবে দেখো লভ্যাংশের অনুপাত মানেই হচ্ছে মূলধনের অনুপাত সেই জন্য হাফ ইস টু দুয়ের তিন ইস টু তিনের চার সেখান থেকে অর্থাৎ ভগ্নাংশ আকার থেকে আমরা পূর্ণ সংখ্যার আকারে অনুপাতটাকে আগে নির্ণয় করব তাহলে দেখো দুই তিন চারের লসাগু কত হচ্ছে বারো বারো দিয়ে আমরা প্রত্যেককে গুণ করব। তাহলে দেখো কাটাকাটি করলাম ছয় ইস টু আট ইস টু নয় এসেছে অর্থাৎ মূলধনের অনুপাত ছয় ইস টু আট ইস টু নয় যেটা রয়েছে অপশান সিতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও পরের কোশ্চেন দেখো একের দাগের দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজদ্বয়ের অনন্যকের সমষ্টি কত হবে দেখো চারটে অপশান রয়েছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়ালস টু জিরো এটার বীজ দুটো আমরা যদি আলফা এবং বিটা ধরে নিই তাহলে আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ বীজদ্বয়ের সমষ্টি সমান মাইনাস বি বাই এ আসবে অর্থাৎ মাইনাস এইট বাই থ্রি আসবে এবং বীজদ্বয়ের গুণ ফল আলফা বিটা ইকুয়ালস টু আসবে সি বাই এ অর্থাৎ দুয়ের তিন দেখো এবার অনন্যকে সমষ্টি দুটো বীজ ছিল আলফা এবং বিটা তাহলে তাদের অনন্য কত হয়ে যাবে প্রথমটার হয়ে যাবে ওয়ান বাই আলফা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে ওয়ান বাই বিটা তাহলে ওয়ান বাই আলফা প্লাস যদি ওয়ান বাই বিটা করি তাহলেই কিন্তু বীজদ্বয়ের অনন্যকে সমষ্টি নির্ণয় করা হয়ে যাবে দেখো আলফা বিটা হচ্ছে লসাগু তাহলে বিটা প্লাস আলফা হয়ে যাচ্ছে আলফা প্লাস বিটা বাই আলফা বিটা আলফা প্লাস বিটার পরিবর্তে আমরা মাইনাস আটের তিন মান বসাবো আলফা বিটার পরিবর্তে দুয়ের তিন বসাবো তাহলে দেখে নাও মাইনাস আটের তিন ইন্টু তিনের দুই কাটাকাটি করলে হচ্ছে মাইনাস চার অর্থাৎ সমীকরণের বীজদ্বয়ের অনন্যকে সমষ্টি হয়ে যাচ্ছে মাইনাস চার এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও অপশন বি পরের কোশ্চেন দেখো একের দাগে তিনেরটা বলা রয়েছে এক্স জেডের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে এক্স ইকুয়ালস টু থ্রি যখন জেড ইকুয়ালস টু দুয়ের তিন এক্স ইকুয়ালস টু একের তিন হলে জেডের মান কত হবে দেখো যেহেতু এক্স জেডের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে তাই আমরা কে একটি অশূন্য ভেদ্রুপক ধরে নিলে এক্স ইকুয়ালস টু কে ইন্টু ওয়ান বাই জেড লিখতে পারবো দেখো কোনা কোনি গুণ করলে এক্স জেড ইকুয়ালস টু কে আসবে এটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম এবার এক সমান তিন এবং জেড সমান দুয়ের তিন হলে আমরা ভেদ্রুপকের মান নির্ণয় করে নিতে পারবো তাহলে কে সমান থ্রি ইন্টু টু বাই থ্রি আসবে দেখো কাটাকাটি করলে হচ্ছে দুই অর্থাৎ ভেদ্রুপকের মান আসছে দুই আবার বলা রয়েছে এক্সের মান একের তিন হলে জেডের মান কত হবে তাহলে এক্সের মান একের তিন এবং কে এর মান দুই এই দুটো মান যদি আমরা এক নম্বরে বসাই তাহলেই কিন্তু আমরা জেডের মান নির্ণয় করতে পারব দেখো কে এর পরিবর্তে দুই এক্সের পরিবর্তে একের তিন তাহলে জেড ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাবে তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ জেডের মান ছয় হবে যখন এক্সের মান একের তিন তাই অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগের চারেরটা বলা রয়েছে দুই সেন্টিমিটার এবং ছয় সেন্টিমিটার প্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কত দেখো দুটো বৃত্ত যখন পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করবে তখন কেন্দ্র দুটোর মধ্যেকার দূরত্ব হয়ে যাবে ব্যাসার্ধ দুটোর বিয়োগ ফলের সঙ্গে সমান তাহলে বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ রয়েছে ছয় সেন্টিমিটার ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ রয়েছে দুই সেন্টিমিটার আমরা যদি বিয়োগ করে দিই আমরা পেয়ে যাব চার সেন্টিমিটার এবং সেটাই হয়ে যাবে আমাদের নির্ণয় কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব দেখো অপশন বি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগের পাঁচ বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি বাহু সমান্তরাল সরল রেখা এ বি এবং এ সি বাহুকে ডি এবং ই বিন্দুতে ছেদ করেছে এ ডি এ ই এর অর্ধেক হলে বি ডি ইস টু ই সি সমান কত হবে দেখো এ ডি কার অর্ধেক বলা রয়েছে এ ই এর অর্ধেক দেখো এখানে হলে সম্পূর্ণ হতো অর্থাৎ এ ডি এ ই এর অর্ধেক এতটা পর্যন্ত সমান ডিস্টেন্স তাই আমরা এখানে ই বিন্দু নিলাম সেই জন্য এ ই এর অর্ধেক হয়ে গেল এ ডি আচ্ছা এবার দেখো এখানে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে বি সি বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা বি সি বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা এ বি কে ডি বিন্দুতে এবং এ সি কে ই বিন্দুতে স্পর্শ করেছে অর্থাৎ এখানে ডি ই বি সি এর স
ত্রিভুজ এবিসি এবং ত্রিভুজ এডিই এর ক্ষেত্রে যেহেতু ডিই বিসি এর সঙ্গে সমান্তরাল তাই আমরা থ্যালাসের উপপাদ্য এখানে अप्लाई করতে পারবো তাহলে এডি বাই বিডি ইকুয়ালস টু এই বাই সিই হয়ে যাবে দেখে নাও এডি বাই এই সমান লেখা যাবে বিডি বাই ইসি সেটা সমান হাফ কারণ আমরা এডি ইজ টু এই সমান 1 ইজ টু 2 পেয়েছি দেখো বিডি ইজ টু ইসি সমান হয়ে গেল 1 ইজ টু 2 যেটা রয়েছে অপশন বি তে সেটা হয়ে গেল আমাদের करेक्ट आंसर দেখে নাও এরপর এক এটাকে ছয়টা দেখো এখানে বলা রয়েছে দুটি গোলকের আয়তনের অনুপাত 1 ইজ টু 8 এবার তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা গোলক দুটোর ব্যাসার্ধ r1 এবং r2 একক ধরে নেব তাহলে দেখো যেহেতু আয়তনের অনুপাত দেওয়া রয়েছে সেই জন্য 4 এর 3 পাই r1 কিউব ইজ টু 4 এর 3 পাই r2 কিউব ইকুয়ালস টু 1 ইজ টু 8 হয়ে যাবে দেখো r1 কিউব বাই r2 কিউব ইকুয়ালস টু 1 বাই 8 হয়ে যাবে কারণ 1 ইজ টু 8 দেওয়া রয়েছে তাহলে 1 বাই 2 কিউব আসবে এবার উভয় পক্ষের ঘনমূল করলে r1 বাই r2 সমান হাফ পেয়ে যাব আমরা তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করতে পারবো 4 পাই r1 স্কয়ার ইজ টু 4 পাই r2 স্কয়ার 4 পাই এর সঙ্গে 4 পাই কেটে যাবে তাহলে r1 স্কয়ার বাই r2 স্কয়ার সেখান থেকে আমরা লিখতে পারবো r1 বাই r2 হোল স্কয়ার তার মানে হাফের হোল স্কয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ এক এর চার হবে 1 ইজ টু 4 যেটা রয়েছে অপশন ডি তে সেটা হয়ে যাবে আমাদের करेक्ट आंसर দেখে নাও এরপর দেখো পরের क्वेश्चन এক এর দাগের 7 টা এটা কিন্তু তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে দেখো একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা প্রত্যেকটি দ্বিগুণ করলে শঙ্কুটির আয়তন পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের কত গুণ হবে সেই জন্য আমরা প্রথমে ভূমির ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা ধরে নেব তাহলে আয়তন কত পেয়ে যাব দেখো 1 এর 3 পাই r স্কয়ার এইচ ঘন একক এবার শঙ্কুটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা উভয়ই দ্বিগুণ করলে পরিবর্তিত শঙ্কুর ব্যাসার্ধ 2r একক হবে এবং উচ্চতা 2 এইচ একক হয়ে যাবে এবার আয়তন তাহলে দেখো 1 এর 3 পাই ব্যাসার্ধের হোল স্কয়ার হয়ে যায় সেই জন্য 2r এর হোল স্কয়ার হয়ে যাবে সেটা ইনটু উচ্চতা হয় তাই 2 এইচ হলো এবার তাহলে এক এর তিন পাই ফোর আর স্কোয়ার ইন্টু টু এইচ হবে অর্থাৎ এইট ইন্টু এক এর তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক হবে অর্থাৎ পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের আট গুণ হবে পরিবর্তিত শঙ্কুটির আয়তন সেই জন্য অপশন বি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট দেখে নাও এখানে বিতে রয়েছে আট গুণ পরের কোয়েশ্চেন দেখো দুয়ের দাগের একেরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে থাকলে দেখাতে হবে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে আছে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই যেহেতু এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে তাই আমরা কে একটি অসন্ন ভেদ্রুপক ধরে নিলে এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের সমান কে পেয়ে যাব এবার যদি আমরা যোগভাগ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করি তাহলে দেখো একবার লবের সঙ্গে হর যোগ হবে আর একবার লব থেকে হর বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই হবে আর একবার এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই হয়ে যাবে দেখো এখানে কাটাকাটি করা যাবে তাহলে টু এক্স বাই টু ওয়াই আসবে আর এখানে কে বাই ওয়ান রয়েছে সেই জন্য কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ান হয়েছে দেখো আমরা কে ওয়ান ধরে নিচ্ছি কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ানকে যেহেতু কে অশূন্য ভেদ্রুপক ছিল সেই জন্য কিন্তু কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ানও অশূন্য ভেদ্রুপক হবে অর্থাৎ কে ওয়ান অশূন্য ভেদ্রুপক হয়ে যাবে তাহলে এক্স বাই ওয়াই ইকুয়ালস টু কে ওয়ান তার মানে এক্স ইকুয়ালস টু কে ওয়ান ওয়াই আমরা লিখতে পারব এবার এ এক্স প্লাস বি ওয়াই বাই পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াই সমান কত আসছে আমরা দেখি এক্সের পরিবর্তে আমরা কে ওয়ান ওয়াই বসাবো তাহলে দেখো এখানেও কে ওয়ান ওয়াই এখানেও কে ওয়ান ওয়াই আসবে এবার যদি আমরা গুণ করি তাহলে এ কে ওয়ান ইন্টু ওয়াই প্লাস পি ওয়াই পাবো আর এখানে পি কে ওয়ান ইন্টু ওয়াই প্লাস কিউ ওয়াই পাবো আমরা যদি ওয়াই কমন নিই তাহলে এখানে এ কে ওয়ান প্লাস বি আসবে আর হরে আসবে পি কে ওয়ান প্লাস কিউ দেখো ওয়াইয়ের সঙ্গে ওয়াই কেটে গেলে কে ওয়ান এ প্লাস বি বাই কে টু পি প্লাস কিউ পাবো এটা নট ইকুয়ালস টু জিরো হবে কারণ কি কে ওয়ান নট ইকুয়ালস টু জিরো ছিল আর এখানে বি পি কিউ এবং এ প্রত্যেকেই কিন্তু অশূন্য ধ্রুবক রয়েছে তাহলে এক্স প্লাস বি ওয়াই পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রইল এটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পেরে গেলাম দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুয়েরটা বলা রয়েছে পাশের চিত্রে অ্যাঙ্গেল এ বি সি সমান নব্বই ডিগ্রি বিডি এ সি এর উপর লম্ব যদি এ বি সমান তিরিশ সেন্টিমিটার বিডি সমান চব্বিশ সেন্টিমিটার এবং এ ডি সমান আঠারো সেন্টিমিটার হয় তাহলে বি সি এর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে এ বি সি সমান নব্বই ডিগ্রি এবং বিডি এ সি এর উপর লম্ব তাহলে এ বি ডি ত্রিভুজ এবং বিডি সি ত্রিভুজ
देखो ए बी डी त्रिभुज बीकोणर जेटा विपरीत बाहू ए डी तरह संगे बी डी सी त्रिभुज सिकोणर जो विपरीत बाहू अर्थात बी डी तर अनुपात संगे ए बी बी सी समान हो जाए एबार्बा मानगुलो बसा ए बी बी डी ए डी एर ता बी सी समान कत पे जा सी समान त्रिस इंटू चौबीस पाए अठारो आसाटाटी कर ले चल्लिस पे जा सी समान चल्लिस सेंटीमिटार देखो बी सर दैर्घ्य निर्णय करते बला छो आप चल्लिस सेंटीमिटार निर्णय कर निल अर्थात हमारे अन्सार चले देखे नाओ एरपर देखो पर कोश्चन दर दागे तीन टा एखे एक अर्धगोलकर समग्र तल क्षेत्रफल चार सौ बाषट्टी बर्ग सेंटीमिटार अर्धगोलकटर व्यसर दैर्घ्य कत है देखो अर्धगोलकर व्यसार्ध जो आर सेंटीमिटार धरे नहीं थ्री पाए आर स्कोयर समान चार सौ बाषट्टि पा कारण कि अर्धगोलक समग्र तल क्षेत्रफल सूत्र हो जाए थ्री पाए आर स्कोयर एबार आर स्कोयर समान कत है चार सौ बाषट्टी इंटू एक तीन तरह संगे गुण हो जाए सतर बस देखो पायर मान है बस एर सत तेरा से दिखे एकदम सतर बस गुण कर दिल आर स्कोयर समान कत है काटाटी करारे आर स्कोयर समान आस रूटो भार ऊनपंचाश तर मैं आर समान आस कत सत देखो ये क्योंकि ऊनपंचाश आस समान आस एखे जो स्कोयर केटे दाओ देखो एखे स्कोयर केटे एखे डायरेक्ट रूट कर दीते पर जदि एखे स्कोयर लेखो यही रूटा केटे दे जैगाटा एक मिस्टेक हो गए तुम्हारा क्यों ये जैगा एक ख्याल कर एबार अर्धगोलकटर व्यसार्ध सत सेंटीमिटार पे गेसि तर्धगोलकटर व्यसर दैर्घ्य कत है सतर द्विगुण अर्थात चौदह सेंटीमिटार देखे ना तो हमें एखे स्कोयर काटबे जो स्कोयर रखते चाओ तो रूटा केटे दे लास्ट कोश्चन यीडियो देखो दुहर दागे चार एखे बला रही है एक लम्ब वृत्तर शंकुर आयतन और पार्श्वतल क्षेत्र फले सांघमान समान शंकुटर उच्चता और व्यसार्धे दैर्घ्य जथाक्रमे एच एकक आर एकक हम वन बच स्कोयर प्लस वन बर स्कोयर समान कत है ये तुम्हारे अनेक बार आलोचना कर जथेष इम्पर्टेंट एक कोश्चें देखो शंकुटर उच्चता एच ए व्यसार्ध आर देव रही है तई आयतन हो जाए एक तीन पायर स्कोयर एच घन एकक एबार पार्श्वतल क्षेत्रफल कत है पायर एल है देखो जीतु बला रही है आयतन और पार्श्वतल क्षेत्र फल सांखमान समान से एक तीन पायर स्कोयर एच समान हो गो पायर एल काटाटी कर लमे एखान पाए एखान पाए केटे गल दो एक थक एदी के एच समान थ्री एल आप लिखल उभय पक्षर वर्ग कर लर स्कोयर एच स्कोयर समान नाइन एल स्कोयर पेल एबारे तीर्य उच्चतार वर्ग भूमि व्यसार्धे वर्ग और उच्चतार वर्ग के समष्टिर संगे समान है से हीजे एल स्कोयर समान आर स्कोयर प्लस एच स्कोयर अर्थात एल स्कोयर परिवर्ते स्कोयर प्लस एच स्कोयर बसाल देखो आर स्कोयर इंटू एच ए स्कोयर समान नाइन आर स्कोयर प्लस नाइन एच ए स्कोयर एस एबार उभय पक्ष के स्कोयर एच स्कोयर दिए भाग कर लोले एखे नाइन बच ए स्कोयर एखे नाइन बर स्कोयर एखे देखो वन आस ताहले वन बच ए स्कोयर प्लस वन बर स्कोयर समान एक नय कारण ये सैडे नय कमन नहीं देखो ये आस वन बच स्कोयर प्लस वन बर स्कोयर मान हे एक नय एटाई हो जाए अन्सार देखे ना देखो यही छो तुम्हारे पचिस नम्बर स्कूल एक ए दुई मार्क्स समस्त अन्सार यीडियो की शेष पर्त देखार पर तुम्हारे केम लेगे अवश्य कमेंटे जाना जो भलो लेगे थे तो लाइक और शेयर कर देवे पुरानो भिडियोगो तुम्हारा प्लेलिस्ट के देखे ने नतून भिडियो देखार जो अवश्य नोटिफिकेशन अल कर रखे तुम्हारे सेकेंड सेमे टी टेक्सट बुके चैप्टार वाइज जे समस्त सल्यूशन देव रही है तुम्हारा चाहले से देखे नीते सकाले मन दिए पढ़ाशुना करो भलो थेको धन्यवाद